hindi mo siya naramdaman, patuloy kang lumapit, patuloy mo siyang damit sa iyong buhay. At patuloy mong pagsigawan ang kabutihan na ginagawa ng Diyos para sa iyo. And right now, I invite everyone to join the choir and let us sing, sing songs of worship at patuloy natin siyang purihin. Now we have to take in mind, charismatic comes from five Greek words. Charism, charisma, chari, chara, and charisma. Charismatic renewal is the re-emphasis, a stress laying down the role and after manifested presence in our midst of the Holy Spirit. This is not a phenomenon but a renewal of the presence that was all too often toned down and understated. At the heart of the renewal is the experience of conversion, a conscious adherence to Jesus Christ as Lord of our Savior. Have you experienced God's love? Amen. Yes. God loves us so much 
That's why we are here. And through God's love, we have salvation. Through God's love, grace, and mercy, we have been saved. And upon receiving salvation, we have found new life. The old has gone, the new has come. 2 Corinthians 5.17 And from there we have receiving God's gift. Baptism in the Spirit. Then we have growth and transformation. There are also topics that are very important. They are interrelated to one another. It is for this matter that we insist that you do not miss any of the topics. Incorporated in the first four topics are the four basic messages of the gospel or the good news. The first one is creation. Say God's plan. God has a plan for each and every one of us. The second one is the fall, which is our problem. Say our problem. Our problem. Mm. Why? It's because of sin. We were separated from God and could not live a life because of our sins. And the third one is incarnation, or God's answer. Say God's answer. God's answer. God's answer. John 3, 16. For God so loved the world, he gave his only son. So those who believe will not perish, but shall have eternal life. Amen. And the last one is the redemption, which is our response. Say our response. Our response. Yes, we must accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior in order for us to receive new life. Amen. 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 And after this, uh, after this seminar, we should be able to live a new life in the Spirit where we can actually feel love of God and experience the power of the Holy Spirit in our everyday life. We no longer have to rely on our strength. There are some practices that we are very noticeable in the charismatic renewal. <laughs> things that we that things that we did before, you know, we didn't pay no attention. But as we grew in the spirit, we noticed people raising their hands. When the Lord says, "Raise your hands," I don't get that or nothing. When the Lord says, "Raise your hands." <laughs> That is for the Lord. Amen. Amen. And then the second one is praising. <clears throat> and that which we acknowledge God's dominion over us and his perfection. There is power in praising. Amen. My brothers and sisters, just like what we did earlier when it came to the power of, of the music. The music grows our spiritual Short prayer, Lord, put tayo. Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, once again, we give you praise and glory to you. Lord, thank you for letting us today. As we're listening to your word, the first topic of God is the Lord God. May you honor to be a part of each and every one of us, Lord God. Speak to us, Lord Jesus, through the power of your Holy Spirit. Lead us. We are the yes, Holy Spirit, and today we pray. That uh, hearing this topic, God's help, Lord God, they may be able to understand how much you love us. And all of this we ask in Jesus' mighty name we pray. And everybody say amen. 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 Purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Our reading for today is taken from the reading from the Gospel of St. John, chapter 3, verse 16. Can you be able to see it? Yeah. Huh? Hindi pa tayo nakila. Bakit na nila? 
Hindi ito ang mga salita ng Diyos. Noon lang po nalot ako ng manood. Alam niyo po napakadali. Napakaiwas. At mayroon po siyang isang babae na ipinadala sa buhay ko. Asawa ng kaibigan ng asawa ko na isang very strong Christian lady na tinulungan ako. Lumipat po siya. Mag-isa ko po pong uh, pinalintigan pinalintiga ng aking pagbabago. Ngunit sabi ni Lord, alam ko na hindi niya ako nakakalimutan. Kaya ipinadala niya si Brother Mac upang matama ko talaga maintindihan ko kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Hindi <coughs> po lubos na naramdaman yung pag-ibig niya sa kanyang mga salita sa mga support at ng prayer partners. Dito ko po naramdaman na yung mga kapatid ko sa sakramento, especially hindi nila ako hinugsigahan kahit ano pa ako. Nang pangasupportin po nila kahit hindi ko sinasabi kung anong kailangan ko pa. Basang-basa po nila ako. At sa mga preacher na nagbibigay ng mga salita ng Diyos, noong ko po nararamdaman ang kanyang presensya at ang kanyang pagmamahal. Kaya salamat po Lord God, thank you for giving me the chance, O Lord, na maibahagi ko iyong kauspusong pagmamahal sa akin. Son, he loves 
in him who we have redemption, the forgiveness of sin. Amen? Okay. So anyways, central to redemption is deliverance from the dominion on power of darkness. Amen po ba? Amen. Okay? So now, the question is, the first question, what did man's rebellion against God brought into their life? Brought into our life? Ano nga ba? Okay? So as we already know, that Believe in the Lord, and you will be saved. Amen. Kapatawaran, kadigtasan, sa pamagitan ng po ng pagpapatawad. Amen. To be forgiven by God is to forgive others. Amen. Nasa ano po yun? Uh, uh, Matthew 
6.14 If you could forgive others who sins against you, our Heavenly Father will also forgive you. So, nangyayari na po ito sa aking buhay, magbuhat po uh, ang transformation ko, which is also salvation. God helped me to see with His eyes. And finally, I am encountering the power of God, of Christ working in our lives. The hands of God were finally changing me, working me in our lives, leading people based on Sanyang will. For all of the people who know uh, my story, so, isi-share ko po rin po sa inyo yun. Uh, it's also about salvation po. Uh, for many times, I had tried to change. And for many times, I have also failed over and over again. Sinubukan ko pong magbago, pero po walang nangyayari. Para kong bumerang na pinapong ko, babalik din po sa akin. <coughs> Isang bagay po hindi ko ginagawa sa buhay ko. Yung po ang pagtawag ko sa ating Panginoon. Imagine po yung buhay ko, ang buhay naming mag-asawa. Uh, ang pakasama ako po talaga. Sa lahat po ng tao na ano, wish you po na talagang sabi nga po ni Barry Tyron na gumagamit po ako at tatabaw ako every time para po ako sa Superman just to supply my habit. And for that reason po, I am throwing the future of my, not just myself po, including my own family. And one time po, sinabi po ng anak ko, isang misis ko, sabi niya, Mom, I don't think even we have it's an option for dad. He already hit the rock bottom. Pero gumagami pa rin po ako. So, ang lahat po nangyayari sa akin, even my uh, health, uh, wala po kinalaman ng Diyos dito. Ako po may gawa nito. Lahat-lahat po yan. And one time po, uh, Sinabi po sa akin, mga ko na laki. Dad, uh, I think mom's asking for a divorce. Ngayon yung pong ginawa ko, minumurong po siya. Walis, tumiyak po siya. Wala ko rin po ang pakiram. Like I said po, God is finally, you know, working in my life. And, uh, inakay po ako ng Mrs. Go, one day, sabi niya, eh, sumama po ako sa kanya sa gawain. And I believe po, for so many years, hindi po po ako nagpupunta ng sa simbangan. And the very first time I had set my foot sa Union City, uh, St. Han Church, the moment I opened that door po, Nakita ko po sila lahat. Nag-glow yung mukha nila. Tawa. Tawa. Lalo, lalo na po si Brother Pa. Lalo, lalo na po si Brother Pa. Yung pag-greet niya po sa akin. Although he didn't say a word to me, and all of them po did not say any single word to me, yung tawa na lang po nila at ite. Yung po, it's more than enough for me. At parang nakita ko po, ang ating Panginoon sabi niya sa akin in my home sabi niya po sa akin come with me and 
I will give you joy. Amen. At yun po ang nangyari. He had given me joy po. And that is what really leading me, you know. Napakasarap po talaga ang magpuri sa Kanya. God had really shown me the light even in my darkest hours po. So, nag-grow po ako spiritually and maturity. And in order for me to achieve that, I have to be open-minded. I have to know po, kung talaga po ano, ano ng Diyos sa akin. Even though, although I'm not, I do not know po, and I'll be honest from you, coming from the bottom of my heart, I am not sure if I am worthy to be here or stand in front of you. But, ito lang po ang gusto kong gawin na, na I am here. I want to know more about God. And help me, help me my Lord, to see with your eyes. And He did. He did po. Hapakabayit niya po talaga. Hapakabayit niya sa akin. So, ang discipleship training po, yes po, uh, I have to learn so much. And God always wants us to mature and grow spiritually. Like I said po, in order for me to accomplish this, this God's calling. And hopefully po, no, one of these days I will be standing in front of you. Now, uh, but po, ano man yung po yung plan niya sa akin? Amen. Ano yung po yung plan niya sa akin? At uh, hindi lang po yun. Uh, uh, meron pong bonus na bigay niya ng Diyos namin. Yung pong pag-acquire namin. Although, isa lang po hindi niya pa binibigay sa akin yung bonus ni Brother Jojo. <laughs> At yung boses po ni Sister Shawi sa misis ko. <laughs> Pero, wala naman po choice ng Union City Chapter sa mga poor nila. Either they will accept us or not. <laughs> Yun po. Uh, tsaka, napaka-bait po ng Diyos sa amin yung blessing na binigay niya sa, sa akin ng sister wife po. Amen. Siya po ang pinaka mausay na doktor ko. Marami po ang doktor. Meron po ang doktor na sa kidney, sa geologist, cardiovascular surgeon. Pero okay lang. Sabi po na Diyos sa akin, I got you. You and I can do this together. Yun po lang po, masisayar ko sa inyo. Asensya na po ka ngayon, nag-interviews po ako. Yun lang po. Maraming maraming.
Hindi mo yan talaga yung pangalan niya eh. Okay. Ulitin natin ulit. So, ha? Okay. Pinakikilala natin ang ating guwapong-guwapong disipulo na si... Walang hindi ako Sisters, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Brothers and sisters, this is the gospel of the Lord. Praise God, praise God. Praise God. Isang malakas na mapuri para sa Panginoon.
na unang nagsalita rito sa harapan natin, ang mga disciple katulad, wala pong pinag-iba. Uh, isa po kong artista noon. Taga-showbiz po ako. <laughs> Dahil marami po showbiz talaga. Uh, ano ba tawag rin na magdamagan, andyan yung tinatawag ng mga barkada. Halika na, may lakad tayo. Showbiz eh. Kaya nga, showbiz. Lahat ng klase ng droga, bisyo, alak, babae, sugal. Pero mas paborito ko po yung karakrus. <laughs> mas maganda ko kasi kasi akong tumitira. <laughs> you know ang trip ko, yung karakrus. So, sa madaling sabi po, sa gansan tayo sa bisyo, hindi naman lingit sa kalaman ni Sister Wife nung ginusto niya ako, bakit nga patay siya sa akin eh. Wow! 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 <laughs> naging shoot ako siya <laughs> naging girlfriend ko hindi ko alam na makakarating siya rito sa Amerika wala akong kalam alam eh 1995 umalis siya eh lalo kong nanulong sa showbiz <laughs> eh makakarating siya rito yung nanay ko naman masakit na ang ulo sa akin Tuwing umaga, pag-iisig ko, meron akong love letter. Hindi ko nga mabilang yung love letter niya. Isang, isang kahon na yata na sa Pacos yung love letter ng nanay ko. Every day siya. Binabasa ko pa natin, kailan ka ba magbabago? Kailan ka magbabago? Eh, yun nga, ang sinabi nga sa atin ng isa nating disciple, Roger Tyron, ang lahat ay may hangganan. So, yun nga. Nagbago ko, pero panagdalian lang. Si Sister Wife, tawag na tawag sa nanay ko. Kinukonsit din naman ako ng nanay ko. Sabi niya na ng Sister Wife ko, Ay, asa po si John John? Ah, nasa patay! <laughs> Pagkalipas na isang linggo, tumatawag na naman Sister Wife, Ay, andyan po ba si John John? Ay, nasa patay! Pero <laughs> yung pala. <laughs> Nasa patay si Tee, nasa Kilaus. Patay si Tee. At doon yung sulat ng Jojo, busy-busy sa mga beer house. Eh, pag-inuman, sa mga pagkata, hanggang ka isang araw, nagsawa na rin siguro ko. Yun ako siguro hangganan. Pinitisyo niya po ako. Wow. Kasi alam nyo, love niya. Love na love niya talaga ako eh. Dahil sa kapila ng mga showbiz ko. Oh. <laughs> Pero yun yung penetration pa ako, pinakasalan pa ako. Pinakasalan, pinakasalan kami sa Adyas. Pero umalis pa rin siya, hindi ako kasama. Yung mga in-laws ko, galit na galit. Baka pagdating ko lang dito, lukuhin ko, o hindi ko malaman kung bakit sila nagagalit sa akin. Eh, ang lahat naman ng tao ay nagbabago, kaya nga tayo may new life, di ba? Eh, yun na nga. Parate itong nag-deny sa, sa embassy, dumating ang mga papeles, ilang mga <coughs> nag-deny, pero hindi pa rin ako sumuko. Bagamat eh, tinataas ko lahat ng mga papeles ko. Isang araw eh, Matit ako sa Amazon. Nahihiya ko eh. Nandun ako sa may sulok. Nasa may dulong-dulong. Nasa madilim. Nandun si Brother Mike eh. Si Brother Mike yung nagsalita. Hoy! Ikaw na nasa dulo. Huwag kang mahiya. Mabas ka dito. Sabi niyang ganun. Itaas mo. Gusto mong itaas. So lahat ng mga papeles niyo, itaas ko sa kabila ng puro denial ng US Embassy sa akin pero inangkin ko yung sinabi ni Brother Mike na itaas mo ang gusto mo itaas at yung mangyayari sa'yo so kinabukasan ko nun 
Nagsawa siguro, may hangganan talaga eh. Hindi nang sabi ng Brother Tyro, ang lahat may hangganan. Siguro may hangganan na rin yung USA Embassy. Sila nang kumawag sa akin. Pumunta ka na rito kasi nga si Sister Wife, nakadalawang rounds kami rin sa, ano, sa umuwi ng Pilipinas pagbalik dito. Maraming buntis. Nanganganak siya dito, nanganganak siya rito, wala ako sa tabi niya. Yun ang napakahirap. Dinadala lang siya ng mga kapatid niya sa ospital. O, oh, dyan ka lang. Mga anak niya, bahala ka. Kung ano <laughs> mangyari sa'yo dyan, hindi nila alam. So, masakit para sa akin na hindi mo kasama yung asawa mo na mga anak. <laughs> so, sa madaling sabi, nakarating po ako rito. Pero nangako ko na, nangako kami dalawa na hanapin namin yung gawain. Pero wala ko talaga eh. <laughs> Hindi ko namin hinahanap. <laughs> Bagamat eh, nalulong kami sa trabaho. Puro trabaho. Bahay trabaho. Pagsisimba pero hindi yata inapit pa si Simba. Talagang napakaraming pagsubo ko ang dinanas namin. Bago pa namin nahanap yung gawain na to, ginugil pa ho namin. At merong isang tao na talagang uh, nagbigay sa amin ng address na unang pag-attend niya, niya sa Daily City. Uh, Doon nga ako sinubok yung mga sakil <coughs> namin sa buhay. Andyan yung nagkaroon sister wife ng na diagnosed ng lung cancer. Pero, salamat sa Diyos. Uh, cancer free na po siya. Yeah. Pero din po yung anak namin na si Lubi. May CML, chronic mild leukemia. Pero, inaangkin na po namin yun. Magaling na siya. Amen. Amen. Aalisin na po yung mga gamot. Pero yung bata ngayon, talaga malakas din ang loob. Nakakatuwa nga. Pero hindi namin sinisisi yung Panginoon. Parati namin sinasabi sa mga anak namin na everything is a reason. Kaya tayo pinadaanan sa pagsubok, no? Hindi naman nung tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kaya, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga brothers and sisters, sa lahat ng mga disciples, sa lahat ng pananamit, at lalong-lalo na kaya ba yung sila. Uh, nagpapasalamat din ako na lahat ng uh, pangarap din ng anak namin, dahil na si Lubi, na tupad din na uh, matagal niya lang inihintay, ay just reveal, no? Uh, nasa training po siya ngayon, nasa Georgia. Uh, si Bibi po. Uh, parati namin niya, uh, parati namin pinapanalangin ng gabi siya, parati namin na na pang nangyayari sa dami. At ang lahat ng ito ay uh, utang namin sa ating mahal na pang nangyayari sa dami. Maraming 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 salamat. Uh, kaya po nandito ko ngayon tumatayo sa inyong harapan. Hindi ko magagawa ito sa tulong ng mahal na Espiritu Santo na gumagabay sa akin. Lalo na sa atin lahat. Amen. 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 Amen.
Lenten season. Amen? Amen. I always say people outside in, outside of this room, maybe nasa karaoke sila, nanonood sila ng TV, natutulog, but you and me were chosen by the Lord to be here, to hear His word this afternoon. Amen? amen. amen. Say amen. 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 Praise God. So right now, my dear brothers and sisters, we will declare our faith. So if you are ready to listen, please raise your hand and together pray with me. And let us all say, Lord Jesus. Lord Jesus. Open my heart. Open my heart. Open my mind. Open my mind. I accept you as my Lord and Savior. Speak to me today. And I will listen. People of God saying Amen. Amen. Praise God. Papurihan natin ang ating Panginoon. Now, we're going to read a Bible verse pertaining to the topic of growth. I know some of you doesn't have Bibles yet. But the Lord is good. The goodness of God, mamayang may nakahandang regalo para sa inyo ang ating Panginoon. Amen. Amen. So our reading for this afternoon is about the Gospel of St. John, chapter 15, verse 5. John 15, verse 5. The very favorite verse of Brother Fernand. The Bible says, I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit. Because without me, you can do nothing. My dear brothers and sisters in Christ, the gospel of the Lord. Praise Praise you, Lord. Jesus. 